Yumi. みかなんだよ相変わらず冷たいな少しは優しいおはようくらいあってもいいじゃんはいはい釣れないなあ土門先生おはいつもそっけないよね土門先生臨時コースだしたまにしか来ないんだから気にすることないだろうおいあれ大丈夫ちょっとえっあれあれあれないぞあれやばくないおいあれだマジか何してるのあの人止めないとおいのぞみドモン先生助けないと助けるも何も自ら落ちようとする彼を止める義務は私にはない君自身だってそう思ってるはずだだからこうしてるだけでこの私にすがるんだそれでも講師なんですか大半の人間は常に担任のひろ子が自分に降りかかることを嫌って生きるあの先生たちだってそうだ本当はこんな面倒には巻き込まれたくないと思いながらも仕方なく業務に当たっているだからむやみに他人に干渉すべきではないんだよ土門先生そんなこと言ったんだあの人コースのくせに生徒を守る気ないんだよでもそういうところちょっと匠にも似てるとこあるはだって匠こそ他人に干渉したくないって感じだよ同じにするなよ昔はみんなに明るかったから俺は何も変わらないよほっとけそんな言い方やめてよおじさんとおばさんが亡くなってから辛いのはわかるけど私だって小さい時からずっと匠と一緒にいるんだよ私はいつまでも匠がそんなんじゃ辛いそろそろ少しくらい望みこそなんだよお前はおとなしかったのに最近急に明るくなってベタベタしてさ気持ち悪いんだよ私はただあそうだバイトだ私また連絡するねあの、落ちましたけど石に未来を見た者は多くの力を手にする資格ありそれあなたにあげるわ石に見た未来気に食わない者なら自分の力で変えればいい石はそのための力をくれる本当あんたって趣味悪いわねあなたがそれ言う私から生まれたくせに
さんどうですかあもう私はいいからもう匠いいよな次匠だよ<笑>カメラ好きだね<笑>どうしたちょっと今から来れるえまあたくみごめんね急に呼び出して別にいいよ特に用事があったわけじゃないし今日誕生日でしょお祝いしたくってさもう夜だけどどっか行きたいとこある焼肉でも何でも今日おごってあげるじゃあえ急に行きたくなったちっちゃい頃よく父さんたちと遊んでてブランコってこんな怖かったっけ勢いつけすぎなんだよなんだに干渉すべきではないと言ったはずだがもしかして土門先生えっやれやれだなその手癖たくみ君にも教えてあげよう他人の事情に首を突っ込むのはよせそれが命に関わることだってある
がどうなってるの俺だってよく分かってないよでも俺の両親殺したの土門先生かも<笑>犯人の手癖土門先生もやったんだあの同じ仕草をそれに望みが死ぬ未来を見たえ石が俺に見せたんだだから石ちょっと何が何だか望みだってさっきの俺を見たろそれに土門先生だって多分似た石の力だと思うこのままじゃいつか俺たちは先生に殺されるちょっと頭が追いついてないけどどうにかして助かる方法はないかなどうしてそうすぐ前向きになれんだよやっぱ望みおかしいよえ前向きじゃいけないの知ってるでしょ私は主張できるタイプでもなかったし昔はいじめられたりもしたそれでも明日は必ず来て前向きにでもならないと生きてられないじゃない私いやねえ石が見せた未来って他に何かないの二つの石を合体させてのぞみの体に術をかけたそれでのぞみはもう。でもさせないたくみくんと言ったか昨日は俺たちを殺そうとしたんですよねだがわからないんだ決して殺そうとまで考えていなかった自分があそこまで攻撃的衝動に駆られ君たちを傷つけてしまったことがならそうやって俺の親も殺したんじゃないんですか君の親のことは知らないそれよりどうやって多くの力を手にしたんだもらったんですよ女の人から魔女か彼女が渡した石つまり今俺たちの体に入っている石は適合者に未来を見せる断片的に奴は何百年と生き続けてるしいろいろな魔術を使う俺もかつて石を拾い未来を見ただが俺はその時石を突き返したたとえ本当でもその未来は自分の手で変えれば問題ないとそして石が見せた通りの未来になってしまった大丈夫まともな生き方できねえのかかわいそうなやつだ
俺はよくこうして手をさすってしまう妻がよく俺を励ます時にやってくれたんだそれが癖になってしまってなこれがなかなか治らない俺は毎日あの文字を探し回った絶望と後悔の中妻をよみがえらせることだけを考えてさまよったそして魔女は現れたあなたこの世の全てに見放されたような顔をしてるわねならん<笑>俺は石を体に取り込んだそれから数々の魔術を習ったなあそろそろ妻をよみがえらせる方法教えてくれてもいいんじゃないかいいわよあなたが持っているのはグム石別の誰かがその片割れの大奇石を持っているその二つの石を一つにしなさいそれとあなたが覚えた魔術を使えば奥さんを生き返らせることができるどの魔術を使えばいいいくつも習ったが全てを使うわけではないだろうええどの魔術を使うかは自分で考えなさい全て教えてしまったらつまらないものでも人を生き返らせる魔術を教えたことは事実よ信じていいんだええ約束するわ俺は何としても君から石を奪い妻を生き返らせるつもりだだが君や白井さんを手にかけるつもりはなかったなのに俺は気づけば君たちを攻撃せずにはいられなくなっていた今の話を聞いて石が見せた未来は本物だと確信しましたそのうちあなたはまた俺たちを殺そうとする打つ手がないのであれば最後まであなたと戦うだけですその威勢は解体いいしかしこちらも妻を取り戻すために本気だ<笑>もう多くにはならないだろうが安心してほしい君が死なないようわずかに力を残しておいた待てよ友門先生白井さん昨日はすまないことをしただがこちらも急いでいて少し協力してほしい《どうしたらいいどうしたら》さあこっちに来るんだ。望みの声
よくこの場所が分かったな望みを殺したんですがいやだがこれからやるよ望みを返してくださいそれは難しい話だいいから返せこれはこの日を捕まってた今さらちゃんはさせない正気じゃない正気じゃないですよああ分かってるさ殺すことをためらわないこの感覚はまともじゃない俺は魔女にそういう魔術をかけられているんだだがそれでも構わない俺は弓を蘇らせるよみがえる彼女を犠牲にしてそれが君が受け入れるべき未来なんだよ木島君そんなの知るかよ君の正義もわかる大事な女のために戦っているのは互いに一緒だ人はどうしても自分の幸せを第一に考える俺もそうだこれから俺は君を再起不能にする俺は望みを助けるごめん。私はかつて妻との未来を夢見た。だがその未来が絶たれた時、人は想像を絶する悲しみに落とされる。残されたものはずっと悲しみ続けなければならない。涙が枯れようと、愛するものは二度と帰ってこないというのに。これこそ紛れもなく他人への干渉の末路だからろくなことにならない矛盾ですよ<音声>そんな先生こそ今でもその人を生き返らせようとそんなに必死じゃないですかああそうだそうだよ仕方ないだろう私はこんなにも彼女を愛してしまったのだから頼む死んでくれうわ
先生手抜きましたね何かが俺を踏みとどまらせた君を殺めてはならぬと弓が俺を正気に戻したとでも言うのか、うん、だがよく言う君だって球場を外したようだ俺もまだ人間のようだな先生がしたことは許せませんでも先生のこと黙ってますだからいや先生なんて呼ばないでくれ俺はもうそんな人間じゃない思い出したよ確かに俺は昔君に会っている君の両親が亡くなる瞬間俺はそこにいた何をする気ですか新しい術を考えてみたの少し見てて<音声>あら死んじゃったわやはり人間はか弱いわねまあいいわ行くよドモンさん父さん母さん<笑>ご両親のことはすまなかった彼女を止めるには俺はあまりに非力だったそして自分の保身を優先してしまった情けない限りだ先生違うこういうことじゃない望み白井さんちゃんと最後まで殺し合ってくれないとダメよどういうことせっかく一番近くであなたたちが殺し合ってくれるところを見れると思ったのに土門さんあなたのせいよあなたの動きが鈍いせいで木島君はあの日あなたを敵だと思ったのそれを生かさない手はないわ二人がそれぞれのくだらない正義を振りかざして人間の姿形をも捨てて殺し合う私は白井望みを演じながらそれを一番近いところで見る最高にドキドキするじゃない演じる何言ってんだよ望み今朝までずっと一緒にいたじゃんそれに俺は望みの声がしたからここまで私は魔女よ魔術であなたに声を届かせるくらい簡単法則を解いたのも私あなた単純で可愛いわね分からないさすがに笑えない冗談だ木島君のぞみやっぱがおかしいよ変な演技やめろって。そんな人間もういないわ私が殺しちゃったの匠く,くん聞こえてないみたいだからもう一度言うわね白井のぞみは死んでるこんなの狂ってるよこんなの狂ってるじゃあ今まで見てきた彼女は魔物だったのか急に明るくなって積極的な彼女は実は魔女だった俺が人間を捨ててまで守ろうとした彼女はすでに死んでいたなんて二
二人ともいい顔するじゃない土門さん残念ねあなたの本気が伝われば白井のぞみの亡骸はあなたに譲ったのだけど。土門さんあなたの正義感のせいで結局奥さん救えなかったわね望み私をがっかりさせたんだ最後まで楽しませてよね<笑><笑>おもちゃになり続けるのはごめんだ<笑>俺の覚悟俺の命をもってお前に見せつけてやるお前の好きにさせるか<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>そんなおもちゃならもういらないわ蛇の猛毒よ赤カガエルには効きすぎるかしら先生<笑>切ないものね悲しいものね愚かなものね今さら弓を生き返らせたところで一人にしてしまうだろうなら俺にも考えがある白井君だけは生き返らせる何さっきの魔術であなたの体の感覚は失われているどうして動いていられるの言っただろう俺の覚悟この命をもっとお前に見せつけると人間を見くびるな岸間君君も答えろ
まあ特にはてか望みこそ何もないうーんしばらく死んでたなんて信じられないくらい普通かなよかったうんというかなんか変わったねたくみえっ今のたくみ好きだよ私教室戻るねはちょっと待ってよ行く先も知れずさまよう今も残る煙しみる痛みと匂いが僕に語りかける「少しずつ針を戻そう」「帰る場所がないならたどり着ける場所まで」「問いかけ問いかけ」「手繰り寄せ答えが偽りでもそれを世界と呼ぶことはできるだろうか」追いかけ追いかけその手に残る感覚たどり迷う願いほどいてゆく先へ先へ先へ
もう一度だけそばにいさせて帰る場所がないからたどり着ける場所へと揺れてる揺れてる流れ伝う涙がいつわりでもそれを悲しみと呼ぶことはできるだろうか目の前にある意味を目の前に見えない意味を誰も教えてくれないから問いかけ問いかけ手振り寄せ明日がいつわりでもそれを世界と呼ぶことはできるだろうか追いかけ追いかけその想い流れる時の中で迷う願いほどいてゆく先へ先へ先へ I'm g o n n a get it.